நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நேற்று ஒரு வீடியோ பார்த்துருந்தோம் அதாவது பிஎஸ்டி ஃபைலை வந்து எப்படி ஜே பக்கா கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின் சொல்லி ஒரு வீடியோ நேற்று பார்த்துருந்தோம் இப்போ அதோட கண்டினியூட்டியாக தான் இந்த வீடியோ வந்து இருக்க போகுது ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து என்னோட பிஎஸ்டி ஃபைல் எல்லாம் ஜே பக்கா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் அதாவது ஒரு ஆல்பம் நேற்று எடுத்து அதே சாம்பிள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இது மாதிரி நான் சாம்பிள் ஃபோட்டோ இந்த பிஎஸ்டி ஃபைல் எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த எல்லா பிஎஸ்டி ஃபைலையும் வந்து இப்படி ஜே பக்கா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைலை நம்ம வந்து அப்படியே வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து சாம்பிள் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் வேணாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் இருக்குது என்ன அப்படின்னா அதுக்கு நான் இப்போ ஒரு சாம்பிளை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதுதான் நான் கன்வெர்ட் பண்ண பிடிஎஃப் ஓகேங்களா இதை நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் எப்படி வியூ ஆகுது மட்டும் பாருங்களேன் ஓகேங்களா இதே மாதிரி ஒரு ஸ்லைட் ஷோ எஃபெக்ட்ல எப்படி நம்ம பிடிஎஃப் வந்து கிரியேட் பண்றது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இதுவரையிலும் நீங்க தென்றல் பாரதி போட்டோகிராஃபி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த கண்டென்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க இதை விஷயங்களை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஃபியூச்சர் உங்களுக்கு வந்து நல்ல நல்ல வீடியோஸ் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி சம்மந்தமாக ஃபோட்டோஷாப் சம்மந்தமாக பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ நேற்று வந்து நம்ம சில விஷயம் பார்த்துருந்தோம் அதாவது இது மாதிரி பிஎஸ்டி ஃபைல் எல்லாம் வந்து ஜேபக்கா கன்வெர்ட் பண்ணுறதை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணால் இந்த ஜேபக் ஃபைல் இருக்கு இல்லைங்களா இது எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டாக வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்றது நார்மலாக வியூ ஆகிறது ஒன்று இது மாதிரி ப்ரெசன்டேஷனாக வியூ ஆகிறது ஒன்று இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம இப்போ பார்த்துலாம் எப்படின்றத ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஃபைல் போங்க ஃபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டில் பிடிஎஃப் ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபைல் போகணும் ஃபைலில் வந்து ஆட்டோமேட் போகணும் ஆட்டோமேட்டில் பிடிஎஃப் ப்ரெசன்டேஷன் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு விண்டோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த விண்டோவில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் சோர்ஸ் ஃபைல் அதாவது எங்கேருந்து ஃபைல் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்க எந்த மாதிரி ஃபைல் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவை கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க பிடிஎஃபா அப்படின்ற விஷயத்த ப்ரௌஸ் கொடுங்க உங்களோட மை கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் ஆகும் இதில் இருக்க எல்லா ஃபோட்டோஸுமே ஓகேங்களா அதனால் நான் வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் கொடுத்துக்கிறேன் எல்லா ஃபோட்டோஸும் எனக்கு வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா அதாவது நான் பண்ண அந்த ஆல்பத்தோட ஷீட் எல்லாமே நான் வந்து இது மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டேன் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டேன் உள்ளே கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன் அவுட்புட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் அதாவது பேஜ் டாக்குமெண்ட் ஏதாவது இந்த டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட்டில் வேணுமா இல்லை இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ப்ரெசன்டேஷன் அதை மாதிரி வேணுமா அப்படின்றது ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இந்த ப்ரெசன்டேஷன்றது நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் நம்ம டாக்குமெண்ட்டை பார்ப்போம் இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பிடிஎஃப் வியூ ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் இருக்கும் சில பேர் வந்து ஆல்பம் ஷீட் வந்து ஃபுல்லாகவே ஒயிட்டாக பண்ணுவோம் அதாவது அப்செல்லாம் இருக்கும் ரிமைனிங் ஸ்பேஸ் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பேக்ரவுண்டு ஒயிட் கலரில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா உங்களோட ஆல்பத்தோட அந்த ஃபுல் வியூ வந்து பார்க்கறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்காது அந்த டைமில் நம்ம நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதில் வந்து கிரே பிளாக் அப்படின்ற ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு இந்த மூணு ஆப்ஷனுமே வந்து எதை பொறுத்து மாறும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஸ்டைலை பொறுத்து மாறும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒயிட்டாகவே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து இது மாதிரி கிரே கலருக்கு எடுத்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆல்பம் வந்து இவ்வளோ பெருசு தான் வரும் அப்படின்றது வந்து ஒரு தெளிவாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா அதுக்காக நம்ம வந்து கிரே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து ஷீட் எப்படின்றத பொறுத்து நீங்கள் எந்த கலர் வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க அடுத்தது ஃபாண்ட் சைஸ் இந்த ஃபாண்ட் சைஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா இதில் இருக்கிற அந்த ஃபைல் நேமு ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஷீட் இருக்குன்னு அப்படின்னா அந்த ஷீட்டு கீழே வந்து ஃபைலோட நேம் வரும் அந்த ஃபைலில் ஏதோ டைட்டில் கொடுத்துருப்பீங்க திருமணம் மஞ்சள் நீர் ஏதாவது டைட்டில் கொடுத்துருப்பீங்க அந்த டைட்டில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேங்களா அது ஒரு ஆத்தர் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ நம்ம வந்து கேமராவில் ஃபோட்டோ
ஆனால் நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஷீட் முடிஞ்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எவ்ரி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அடுத்த ஷீட் அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் நம்ம வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த லூப்புன்ற ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு ஷீட் வச்சுருக்கேன் இல்லை ஒரு முப்பது ஷீட் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த முப்பது ஷீட்டோட என்ன ஆகிடும் உங்களோட அந்த பிடிஎஃப் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா இந்த நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து இந்த கிஃப்ட் ஃபைலுக்கு வந்து இந்த லூப்புன்ற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுவோம் நம்ம வீடியோ அனிமேஷன் ஃப்ரேம் அனிமேஷன் பண்ணும்போது அதே ஆப்ஷன் தான் அந்த லூப் ஓகேங்களா இந்த லூப்புன்றது கிளிக் பண்ணி வச்சிங்கன்னா என்னாகும் தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக ப்ளே ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது கீழே அந்த டிரான்சிஷன் இந்த ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் தான் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அதாவது எனக்கு அப்ளை ஆகிற ஃபோட்டோ வந்து எந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்டாக போகணும் இது எல்லாமே வந்து எஃபெக்ட் ஓகேங்களா புஷ் டவுன்னா மேலே இருந்து ஒரு புஷ் பண்ண மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வைப் அப்னா அப்படியே தொடச்ச மாதிரி மேலே போகும் கீழே வரும் ரைட்டில் வரும் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதில் இருக்குது அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு இது இருக்குது நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸில் எம்எஸ் வேர்டு எம்எஸ் பவர் பாயிண்ட்டு அந்த எம்எஸ் பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் தெளிவாக புரியும் எம்எஸ் பவர் பாயிண்டில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆரம்பத்தில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த வெர்டிக்கல்னா என்ன பிளைண்டுனா என்ன பாக்ஸ் இன்னா என்ன பாக்ஸ் அவுட்னா என்ன அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து புரியும் இது எல்லாமே எஃபெக்ட்டுங்க ஓகேங்களா உங்களோட ஆல்பம் ஃபுல்லாக ஒரே எஃபெக்டில் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் ஏதாவது ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்துக்கோங்க எனக்கு எஃபெக்டே வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த நன்றை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை எனக்கு இதில் இருக்க எஃபெக்ட் எல்லாம் மாறி மாறி வரணும் ஒரு ஒரு எஃபெக்ட் ஒரு ஒரு ஷீட்டு வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரேண்டம் எஃபெக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரேண்டம் ட்ரான்சேஷன் இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஷீட்டுக்கு ஒரு ஒரு ட்ரான்சேஷன் எஃபெக்ட் வந்து அப்ளை ஆகும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து சேவ் கொடுக்கணும் சேவ் கொடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் கேட்கும் எனக்கு டெஸ்டாப்பில் வேணும்னா டெஸ்டாப்பில் வேணும்னா நீங்கள் டெஸ்டாப்பில் கொடுத்துக்கிறேன் நை நேம் வந்து ஏதாவது கொடுத்துக்கோங்க ஏதாவது நேம் கொடுத்துக்கோங்க நேம் கொடுத்துட்டு ப்ரெசன்டேஷன் பிடிஎஃப் ஓகேங்களா இதுவே நீங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட்டாக கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அங்கே டாக்குமெண்ட் பிடிஎஃப்னு வரும் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு நீங்கள் சேவ்னு கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்தது ஒரு சின்ன பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து தான் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பிடிஎஃப்க்கு பாஸ்வேர்டு ப்ரொடெக்ஷனு ஓகேங்களா அவுட்புட் குவாலிட்டி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இதில் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரலாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதோட குவாலிட்டி குவாலிட்டி வந்து எவ்வளோ எனக்கு வேணும் ஓகேங்களா மினிமம் அதாவது இப்போ ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோமா இல்லை ஹை குவாலிட்டி வேணுமா இது வந்து ஹை குவாலிட்டி இது கொஞ்சம் மீடியம் குவாலிட்டி இதை பொறுத்து உங்களோட பிடிஎஃப்போட அந்த சைஸ் வந்து மாறும் ஓகேங்களா இப்போது நான் வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு இதை நான் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து கஸ்டமருக்கு அனுப்பணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து ஒரு முந்நூறு எம்பியில் இருக்குது நானூறு எம்பியில் இருக்குன்னா அதை அனுப்புறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ப்ரெஸ் குவாலிட்டி அதாவது குவாலிட்டி ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னாகும் உங்களோட பிடிஎஃபோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் அதாவது ஐம்பது எம்பி முப்பது எம்பி அந்த மாதிரி வந்து குறைஞ்சிடும் ஓகேங்களா இது மாதிரி நீங்கள் வந்து குவாலிட்டி வந்து இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஹை குவாலிட்டின்னு ரொம்ப அதிகமான குவாலிட்டி இது மாதிரி நிறைய குவாலிட்டி இதுக்குள்ளே இருக்குது இந்த குவாலிட்டி எல்லாம் உங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது கம்ப்ரஷன் இதுலேயுமே வந்து அதே ஆப்ஷன் தான் ஓகேங்களா இந்த பிக்சல் எவ்வளோ பிக்சல் வேணும் ஓகேங்களா நம்ம முந்நூறு ரிசல்யூஷன் கொடுப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து இதில் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நீங்கள் ஜிப்பாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை ஜேப்பக்காக கொடுக்க போகிறீங்களா இமேஜோட குவாலிட்டி எவ்வளோ மினிமம் வேணுமா லோ வேணுமா ஹை வேணுமா மேக்ஸிமம் வேணுமா இந்த மாதிரி குவாலிட்டி எல்லாம் இதில் வந்து இருக்குது அடுத்தது முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த செக்யூரிட்டி இந்த செக்யூரிட்டிக்குள்ளே தான் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாஸ்வேர்டு இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் இது மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட் பாஸ்வேர்டு ஓப்பன் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த பாஸ்வேர்டு நீங்கள் கொடுத்தா தான் அவங்க வந்து அந்த பிடிஎஃபே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும் நீங்கள் பாஸ்வேர்டு கொடுக்கலனா அவங்க வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியாது ஓகேங்களா அதுதான் வந்து இந்த ஆப்ஷன் இதில் நீங்கள் எந்த மாதிரி பாஸ்வேர்டு வேணும் ஏதாவது சம்திங் பாரதி என்ன எதுன்றத நீங்கள் வந்து இதில் டைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாஸ்வேர்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இது மாதிரி பாஸ்வேர்டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் வந்து பிரிண்டிங் அதாவது அவங்க வியூ பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் பார்க்கணும் பிரிண்ட் எல்லாம் பண்
பாஸ்வேர்டு போடுறேன் ஓகே கொடுக்குறேன் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வேணுமான்னு கேட்குது நீங்கள் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொடுத்தீங்கன்னா தான் அந்த ஒரு ட்ரான்சக்ஷன் எஃபெக்ட் அதாவது நம்ம வந்து இதை வந்து ப்ரெசென்டேஷன் அதை தானே பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இது மாதிரி ஃபுல் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வியூ கேட்கும் நீங்கள் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வியூ ஆகும் இதை மாதிரி ஒரு ஒரு அந்த நம்ம எவ்வளோ செகண்ட் கொடுத்தோமோ ஃபைவ் செகண்டுக்கு அப்புறம் த்ரீ செகண்டுக்கு அப்புறம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு செகண்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி வந்து அடுத்தடுத்த டாக்குமெண்ட் வந்து வியூ ஆகும் ஒரு எஃபெக்டோட ஓகேங்களா என்ன நண்பர்களே இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுவரையில் வந்து பிடிஎஃப் கிரியேட் பண்ணுறத பற்றி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் பிடிஎஃப்பில் இது மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் அதாவது இது மாதிரி ஒரு ஸ்லைடர் எஃபெக்டோட நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது நிறைய பேர் தெரியாமல் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கஸ்டமர் கொடுக்கும்போது இது மாதிரி ஒரு எஃபெக்டோட கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களை இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க அதுவும் அவங்க டிவிலாம் போட்டு பார்க்கும்போது இது மாதிரி ஸ்லைடர் எஃபெக்ட்லாம் ஒரு வீடியோ ஃபார்மேட்டில் வந்து வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த விஷயம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வேறு ஒரு கண்டென்ட்டோ